大家好，欢迎回到宋氏新语。好几天啊，没说 LK99 了哈。啊，挺想念大家的。<笑>实际上是因为今天啊，我在韩国的岛派论坛，哎，看到一个有意思的帖子，是个什么呢？是一个网络调查。当然，这个调查呀、啊，它是没有普遍性的啊，但是很有意思啊，给大家看一看。哎，这是这个调查内容，看到了吗？这是韩文的，这是我翻译过来的。大概的意思就是说呀，如果 LK99 它不是超导，你会怎么样？结果呢，有二百多人参与了这个调查，调查结果呢，让人哭笑不得啊！有人说呢，你看怎么说的？哎，百分之三十九的人啊，就八十六票说很有意思，百分之三十三的人说我会自杀，百分之十一的人说作为狂热的东正教教徒啊，我会继续精神胜利。呃，那百分之十一的人说呢，我会到这个量子能源研究所，他他的下边视频下边给他留言，留恶评啊，差评。百分之六的人说，哎呀，我可能会得精神疾病啊，哈哈，继续骚扰周围的人。这个事儿呢，就是很有意思，在哪儿呢？就是这些人是什么人啊？这个岛派论坛啊，就是韩国的一些，啊，喜欢这个史文超导的这个科普也好啊，或者是炒股票的股民啊，他们的一个。一个比较集中的爱国的这么一个地方啊，呃，号称呢是，就是等着 A P L 发表啊，或到达最后的胜利啊，到达这么一个关键点 ，A P L 呢是一直发不了 L K G 的论文，所以他们就很失望啊。前面我们也介绍过，说这个韩国网民认为啊。韩国必须要震惊世界的突破才可以。呃，真的，这个小调查其实也是有很多搞笑成分的啊。但是我相信啊，这二百多人里边，一部分是哎科技爱好者啊，就像我们这些民间复建的科普的这些博主啊，差不多的；也有呢，可能是股市的股民啊。这个事儿在韩国啊，因为这个 LK 九九史文超导啊。呃，引起了股市啊好几次大的波澜。那很多人倾家荡产倒不至于，很多人是赔了不少钱啊。那你现在如果在外边的这视频平台搜“史文超导 LK 九九”啊，大绝大多数都是韩国的几个股票的啊平台、股票的频道啊，讲的特别热闹。呃、啊，但是他们消息有的也很灵啊，但是很多都是编造的。那除了这个韩国消息之外啊，咱们当然，我们这个科普啊，是咱不敢说是真正的科普，咱起码咱尽量不造谣，是吧？咱要有据可查。哎，我今天啊，既然有 33% 的啊，有七八十号人说 LK 9 9如果是假的，他们可能就会自杀啊。虽然是搞笑的哈，但是呢，我们要解救他们，怎么办呢？哎，我搜了一下中国的专利网站，找到一个这么有意思的帖子，你看看，这是上个月呀、啊，这是刚刚通过的啊。江苏的一家 3D 打印公司申请的专利是什么专利呢 ？3D 打印和 LK99 有什么关系呢？大家注意啊，它下边有一项专利是什么呀？看到了吗？哎，就是把这个铜啊，就是所谓的这个铜和铅磷灰石用极光烧熔啊，用它的这个 3D 打印的方法，我们看一下啊，这个具体的论文在这儿呢，看。改性铅磷灰石的制造方法，哎，这是2023年8月28号就注册的啊。那个这个专利呢，他们申请一种改性的铅磷灰石的制造方法、设备和系统，哇，包括提供铜纳米颗粒和球形的铅磷灰石粉末颗粒，按照预设的结合功率填入。增材制造设备，以及在粉床上形成平铺的原料粉末，控制极光速，沿预定扫描轨迹运动，以熔融粉床上相应位置的原料粉末，层层叠加成这个改性的铅磷灰石零件，哎，以及将成型后的改性铅磷灰石零件进行。战火处理，得到最终形态的改性铅磷灰石。那通过本申请构建的改性铅磷灰石，纳米铜颗粒分布更加均匀，而且通过铜纳米颗粒的均匀分布和热处理引发的晶格改变，旨在促进铅磷灰石材料导电性的改善。哎，有意思了啊！通过调整晶格结构和元素站位，可以实现改性铅磷灰石材料的导电性的增强。你看看，你看看，是不是？哎、呃，你可以把它当成一个 LK99 的
，替代产品嘛。那你改善导电性能，那电阻成了零了也是叫改善，那不就超导了吗？哎，这家公司啊非常有意思。我看了一下它的官网，它是做什么的呀？它是做这个 3D 打印设备的，并且呢，它的设备啊现在已经有比较这个叫成型的设备了。应该说，它能做什么呢？它能做这个薄膜。哎，我给大家找一下这个网站啊，它是有个设备的，回头我贴到这个视频里边吧。哎，它能。类似于啊，就是那种薄膜，它能做出来。你看它，这是2023年8月28号申请的专利。那现在状态呢？我们看一下啊，它的法律状态，我看我们看一下它的法律状态。看2023年11月28号，实质审查生效。哎，<笑>就这个专利呢，大概其哎，它已经通过了。就是中国呢，已经申请了一个改性铅磷灰石的。超导薄膜啊，那人家不叫超导啊，叫增加导电性薄膜的生产办法，连设备带工艺都生产了，并且呢，他们还关于这个呃极光的晶体啊、制造啊都有相关的专利。哎，这家公司呢，呃，可不是一家小公司啊，号称是一家德国在中国投资的公司啊，专门做这个3 D 打印，就是金属粉末啊，这个打印的这个设备的。他们就在8月28号注册了一个。我个人认为啊，和 LK 9 9九类似的这么工艺的一套一个专利，哎，但是人家没提 LK 9 9也没有提超导嘿嘿，通过了，所以这个事儿就有意思了。如果这个东西它能实现，韩国这个这八十多位说要自杀的朋友，是不是我们就拯救了？哎，这是个好事啊，开个玩笑啊，都是开玩笑的。实际上呢，我们说呀，这个 LK 9 9发展到现在呀。啊，已经早已经不是民科呀、一眼甲的问题了啊！包括啊，最近比较火的，包括中科院也发了一篇这个新的综述啊，就是中科院旗下的有的七，就是说一个网站发了一个关于硫化亚铜那个论文发表之后的一个介绍。哎，我看到个很有意思，有个人叫 Brian Wang。啊，王不然，不然王呢？他是一个比较大的科技频道的博主啊，他就写了一篇论文啊，写了一篇文章。他在文章里说呀，他说这个中科院的态度是不是有点过了呀？这搞科学研究错了吗？也不要说这么厉害。他的意思是说，中科院啊，熊这个 LK 九九熊的太厉害了，说这是一个神话的破灭，呃，言辞过于激烈啊。他说呢。啊，我们翻翻过去的这个所谓呃基因啊、生物科学的研究，早期的时候都是类似于 LK 9 9这样的东西啊。那后来呢，这不是一点点积累就突破了吗？啊，他在为 LK 9 9抱不平啊。他的意思是，中科院你批我们批的太凶了，并且呢，是不是硫化亚铜像起的作用，还是有争议的。不要是因为你发了一篇啊正刊的论文，就认为就是这样的。我这是转述他的观点啊，不代表我的观点，我只是说他是这么说的。实际上这个事儿啊，哎，你要说硫化亚铜没道理吗？哎，硫化亚铜像在这个 LK 九九里边可能起了一定作用，起码从目前的论文来看，哎，就是二三零七点幺二零三七 V 二版。你看李世培的论文号我都记得清清楚楚的啊，这脑子里记得啊。这个论文看起来大家都没有复现。那有的人研究就说硫化亚铜在里边可能起到作用了，这个也是基于啊过去知识的积累啊，就是这些普通知识的积累得出的结论也没错。那位 Brian 王啊，他替 LK 九九抱不平，他也有他的这个，从他的角度来说呢也没错。实际上这个事儿啊，就是发展到现在呢，我觉得 LK 九九之争啊，其实就是我们平常的这个科技突破，大家啊其实心知肚明。但不愿意说破的这件事儿是什么呢？就是我们普通知识的积累和科学突破之间啊，它有时候并不成完整的线性关系。<笑>你说这个意思就是什么呢？比如说我们从啊，咕咕坠地是吧？什么都不懂啊，光着屁股来到这世界，到最后呢，啊、穿上了光鲜的衣服，有了丰富的知识啊，人前人物可以呃幺五幺六的是吧？成了科学家啊，成了大知识分子啊，成了有能力的企业家等等等等，在这个过程中，普通知识的积累是相当关键的，当然也有人脉啊，在某些国家，人脉可能更重要，关系更重要。这个普通知识的积累呢，它却确实为科学啊，它奠定了一定的基础。你在任何一个科学领域，哎，这些
，我们说啊，就是属于主流的知识，就是普通知识，都是过去科学家啊通过大量的实验和观察积累下来的这些知识。这些知识呢，就构成了基本的理论和技术基础。没有这些东西啊，你很难进行高层次的发现和突破。但是，当你知识积累到一定程度之后，科学家可能会在这个基础上提出新的假说和理论。你比如说牛顿是吧？他就在开普勒运动规律基础上提出了万有引力的理论。那这种从普通知识到科学突破的跨越，会产生划时代的影响。但是我们想想，这种突破它是一个线性的过程吗？有那么多科学家为什么都没线过去，让牛顿线过去了呢？哎，牛顿首先他确实是他已经。站到了主流，或者是掌握了已有的这些基本的知识，甚至更先进一步往前推进一步一个脚印儿，啊、呃，仅仅站在巨人的肩膀上可能还不够，哎，呃，因为什么呢？因为啊，最后的突破，它往往不是一个线性的苦练，有量变到质变的这么过程。科学的突破往往不是量变到质变。有时候这个啊哈灵机一动，大家阿阿基米德那个啊哈灵机一动是吧？还有这个某种灵感的突然的乍现，它才是突破的一个很现实的一个条件。很多人一辈子搞学术都没有建树，或者是愣靠普通的论文堆堆到个教授，甚至堆到院士有可能。但是有的人机缘巧合，他就突破了。所以普通知识到了最终的时候。这个闪光点呀、啊，往往来自于灵感、直觉，甚至主观的这些思维活动。嘿、哎，很多的例子表明，就是这种啊，灵机一动之后啊，啊，他看问题的角度完全不一样了，都形成了理论或者整个范式的重大革命。哎，这就可能啊，和我们大脑的这个哎左右脑的这个联想能力，大脑的这个呃联想能力和右脑的这个思维方式有关。啊，那么，呃，在这个线性积累知识的同时呢，大脑可能在下意识的进行着不同概念和见解之间的这种交叉联系。哎，当内在的联系和外在的问题达到契合的时候，科学家的灵感就会爆发出来。所以啊，这个苦功，普通知识的积累那是必要的基础，但是最终要取得突破，仅仅靠一条路的是不够的，还需要更为主观。和这个这种怎么说呢？哎，机遇的这种灵感，如果没有这个东西啊，要突破重大的突破，也是很难的。有的科学家一辈子也没有建树，哎，有的人呢就在最后一刻产生了重大贡献，是吧？还有一个，我觉得就是动手能力。你比如到现在为止 ，LK 9 9它到底里边有个什么东西？李世培到底是怎么烧的？这就是动手能力，除了理论知识的完备，实验能力也是很多学者欠缺的啊。最典型的例子就是石墨烯的发现，我们之前讲过好多次啊，就首次交代就出了一个诺贝尔奖是吧？你说这个格海姆，他的研究生撕了多少次都没粘好，哎，他怎么就撕一次？他凭着动手的能力和直觉，他就发现了一个全新的物质是吧？这就是科学研究啊，有相当的随机性和偶然性，当然。就是很多时候啊，你无法靠理性完全的分析控制每一个细节，所以有一些看似你这个，呃，平常的这个小动作，哎，可能就成就伟大的发现。这就是什么呢？我们在平常的时候要保持足够的热情，时刻准备抓住可能出现的机遇。所以 LK 9 9啊，其实对于科研人员来说，就是一个这么一个机遇，可能就是个翻身的机会。啊，你比如现在的主流超导研究，就是拿那个金刚石针使劲压嘛，几十几帕的使劲压，然后不停的压，不停的换材料呵呵。我们这民科都上不了手是吧？你看 L 9 9一过来，那起码一个靠谱的半导体材料出来了，一个靠谱的磁性材料出来了，甚至可能出现史文超导。我现在呢，对于史文超导啊，虽然论文越来越少了，我倒是觉得。导的可能性越来越大了，主要原因是什么呢？大家可以看看正刊论文上都刊登的什么论文，它不是一面倒的说全部是 G 的啊，就包括我们说的那个半导体的也好，还有最近这个，呃，昆明理工和呃这个南方科大的也好，它其实呢都不是绝对的说它不倒，它只是说照这个论文，我们通过第一性原理发现，哎，它好像倒不了，但是呢也可能有倒的其他的方向，是吧？所以呢。理论积累加动手技巧加随机应变
，在这个 LK99 的研发过程中，谁具备了这个条件，他很有可能就突破，很有可能就会挽救了八十多位韩国兄弟的生命。哈哈，开个玩笑啊，这就是今天跟大家了解的这个，我觉得哈，倒的可能越来越大了。我不是说过吗？正刊论文会越来越多，当然水的可能很多，但是呢，毕竟经过同行评议的啊，在自然、在科学、在 ACS 上发表这些东西，它还是有价值的，对吧？那好的，关于 LK99 的这个小调查，以及 LK99 的一项中国大陆申请的粉末冶金的专利，跟大家聊到这儿，谢谢大家收看，咱们下次再见，拜拜。